Mr. Black Man. Greetings, Black Man. I acknowledge you. But brainwashed knowledge has shown we should fear our own. Subliminal message so we feel all alone. So accustomed to the trap, I maintain my composure. With much reservation, abundant hesitation, and adequate contemplation. Mr. Black Man, much to my demise, your eyes. They look like they have seen and been through a thousand tribulations. I feel those vibrations in the way that you look. Expressions only really told in storybooks. Your eyes, they take me back to the 1800 days of plantation of our nation, where in the fields you had to labor. Viewing the texture of your hands, they exhibit the great limits you so boldly endured. Mr. Black Man, I observed the stiffness in your move. As you arose, it was exposed. Your stories and struggles untold. Your presence allows me to retrace the years. You, my ancestors, fought to persevere. Mr. Black Man, please know I hold this dear and near. Your image takes me back to the his story of the black man, the black womb man, shouting words of freedom, let my people go. As you rode that freedom train, locked in captivity's chains. Mr. Black Man, I'm reminded of the time we were refugees. Hmm. Now let me see. All because of a culture's animosity? Now unfortunately, through brainwashed psychology, we turn this around and create hate. I rate at each other. No love for one another. Whatever happened to the term sisters and brothers? Mr. Black Man, I'm perplexed and quite vexed. Why did they term us different species? As far as I can see, we are a kind of one, which makes us one of a kind. I tend to keep this in the back of my mind when analyzing the system, knowing it's designed to suitably blind. Mr. Blackman, why do they designate hate, interrogate, and manipulate? Why did so many of us immigrate into this tainted state? the same one my generation emulates. Why did we have to hide from those who despised us? Since when did they decide that we have to ride in the back of a bus? And they call that just. Mr. Black Man, you can now shout the victory, for it was in 1863 when they abolished slavery. Peace. On en a assez, on n'en veut plus de, cette, de ces conditions infrahumaines. Je ne parle pas des conditions même de transport déjà. C'était transporté comme du bétail. Hein. C est, c est, quand on regarde aujourd'hui les, les plans du bateau, comment, et c'était plusieurs mois, quand on s'imagine des êtres humains parqués de cette manière-là, euh, Vraiment pas d'espace pour bouger pendant plusieurs mois. Et les gens étaient là. De temps en temps, on les sortait sur le pont euh, pour euh, leur faire respirer un peu d'air. Mais dans une cale, des êtres humains, mais même des animaux, ce n'est pas possible de survivre. Et effectivement, pendant la traversée, il y avait énormément, mais énormément de de maladie d'abord, parce que l'insalubrité était inimaginable, et puis de, de cadavres aussi, qui étaient parmi les vivants, comme ça, de temps en temps, quand on, quand on se rendait compte qu'il y en avait qui étaient décédés, des fois c'était pas tout de suite, on les balançait à la mer et hop, poussez-vous, et puis on continue. Quand on ne s'imagine pas aujourd'hui euh, qu'on ait pu euh, faire ça à des êtres humains. Bon, il faut se dire qu'à l'époque, on ne les considérait pas comme des êtres humains.
J'ai été à Gorée, euh, au Sénégal, sur euh, l'île de Gorée, et j'ai visité la maison des esclaves, d'où partait une bonne partie de, de la, la majorité. En fait. C'était l'un des ports, je pourrais dire la majorité, c'était l'un des ports euh, de départ euh, donc des esclaves euh, d'Afrique, des esclaves noirs, vers euh, le continent américain. Donc quand j'ai visité cela et il m'est arrivé une chose qui m'a surpris euh, moi-même, c'est que je me suis mise à chialer, je ne sais pas pourquoi, en visitant ça, c'était comme il y avait quelque chose de très loin qui me, qui me venait et qui me disait pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et c'était mon arrière-grand-père, c'était peut-être... Et, et j'ai j'ai ressenti vraiment une douleur, une vraie douleur et je n'ai pas arrêté de pleurer jusqu'à ce que ça se calme tout seul et que ça passe. Et surtout quand j'ai regardé le cachot d'Erika Citran, c'est un, une espèce de trou où la personne ne peut pas rester debout, ça c'est hors de question, là c'est l'espace peut-être dans lequel on mettrait un, un une cuisinière, pas même une grande, une petite cuisinière. Alors quelqu'un est recroquevillé comme ça, dans ce trou, pendant des jours, parce que c'était les, les, ceux qui, qui se défendaient, qui, les rebelles, on les en pactait là, on, on, en, on, en, le, on mettait le, le, le rebelle en question là, on fermait ce petit trou là, ce petit cachot, et il attendait là, parce que Souvent, ils attendaient plusieurs jours à, à Gorée, parce que ça venait de partout, et pour remplir le bateau. Quand j'ai regardé les cellules, les petites cellules dans lesquelles euh, le conservateur de, donc de ce qui est devenu une sorte de musée à Gorée, nous expliquait que ben ça, vous savez, il y en avait une, une cinquantaine, une soixantaine. Mais c est, c est, c'est une pièce où un être humain se sentirait, je sais pas, vivre à deux là-dedans, c'est vraiment, c'est juste, juste là. Euh, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des, actuellement encore des gens qui vivent dans des petites pièces, c'est sûr. Mais euh, bon, quand on pense qu'on on était 40 à 50 personnes là-dedans, c'est incroyable aussi. Mais enfin, euh, quand j'ai regardé également euh, le... Alors la maison est faite de manière euh, typique, je dirais, de la cruauté. C'est qu'au-dessus, les colons discutaient. Il euh, y a cette pièce au-dessus, à l'étage, on va dire, parce que c'est un étage. Donc, où les, 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 les... ça discutait, ça buvait, ça euh, négociait, hein, le bétail... Hein, en question et en dessous tous ces cachots où on mettait des centaines de personnes dans des conditions que on n'ose pas imaginer aujourd'hui et puis l'autre chose qui m'avait vraiment quand je suis sortie à cette porte euh, qu'on appelle la porte du non-retour une fois qu'on y descend c'est fini on s'en va quand je regardais le les, les, les le roc, les, les aspérités du, du roc, les, les, comment, comment un être humain peut marcher dessus pieds nus Je me disais déjà en partant, il devait y en avoir pas mal avec des blessures qui ne seront pas soignées, qui seront gangrénées. Donc c'est des gens qui sont condamnés à mort au moment même où ils posent le pied euh, sur le sol pour se rendre sur ces bateaux-là.